ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങും മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിന് ഏകദേശം നമുക്ക് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സൈക്കാട്രി നഴ്സിംഗ് എന്നും ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടുകൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ആവറേജ് ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കിട്ടുക ഇതെന്ന് രണ്ടെന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി പോകേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ചോദിച്ച ഡൗട്ട് ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വാർഡിലൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് വന്നിട്ട് പറയും ഇന്നതാണ് അച്ഛൻ്റെ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അസുഖം ഇന്നതാണ് സിസ്റ്റർ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യരുത് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഇതൊന്നും പറയരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേഷ്യൻ്റിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണേന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമോ അത് ഇൻവേഷനോ പ്രൈവസി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നെഗ്ലിജൻസ് ആണോ മാൽ പ്രാക്ടീസ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും അത് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റിൽ നിന്ന് പേഷ്യൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ ബൈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൊളൂഷൻ എന്നുള്ളത് സി ഒ ഡബിൾ എൽ യു എസ് ഐ ഒ എന്നാണ് അതിന് പറയുക കൊളൂഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാമ്പിൾക്കൊന്നും ഇതുവരെ കൊളൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കൂടെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് മനസ്സിലാവണു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെയും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൈമോഡിയൽ പ്രിവെൻഷൻ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രഷറി പ്രിവെൻഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നോക്കി പോകേണ്ടത് അല്ലെ പ്രൈമോഡിയൽ പ്രിവെൻഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന നമ്മളുടെ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി പ്രൈമറി പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോട്ടറി ആക്ടിവിറ്റീസിനും സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡറി ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ആണെങ്കിലോ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ട്രഷറി ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് റീഹാബിലിറ്റേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കി ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പ്രൈമറി ലെവലിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചൈൽഡ് ഹെൽത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി പോകണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൂടെ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക അതിൽ നോക്കേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൻ്റെ ഓർഗാനിസം കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഏത് മോഡിലാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്താണ് അതിനെന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂളും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം കാരണം ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഏത് വാക്സിൻ ഫ്രീ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ ഫ്രീ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാ
പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ന്യൂട്രീഷൻ പഠിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ്റെയും ഫാറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫിസിയോളജിക്കൽ വാല്യൂ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ഇത്ര ബേൺ ചെയ്ത എത്ര കിലോ കാലറി നമുക്ക് ഈൽഡ് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തോളാം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാം കൂടെ നോക്കുക കമ്മ്യൂണിറ്റി ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടുള്ള അപ്ലൈഡ് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാം ഏത് വർഷം വന്നു അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു ബാലവാടി ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം എന്താ മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെനു കൂടെ നോക്കുക അതിൽ സീരിയൽസ് എത്രയാണ് ഗ്രീൻ ലീഫ് വെജിറ്റബിൾസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് മിൽക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെനുവിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി പോവാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരിക നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വൈറ്റമിൻ എ പ്രൊഫിലാക്സിസ് പ്രോഗ്രാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡോസ് കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ പ്രൊഫിലാക്സിസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഡേയ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഡേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ എന്ന സ്കീസോഫ്രീനിയ ഡേ എന്ന ഡിപ്രഷൻ്റെ ഡേ എന്ന അങ്ങനെ ഓരോ ഡേയ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കി പോവുക ആ ഡേയ്സിൻ്റെ തീമും ഓരോ വർഷത്തേക്ക് ഓരോ തീം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ തീമുകൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കി ഒന്ന് നോക്കി പോവുക അതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് റിബൺസ് നമുക്കറിയണം ഇപ്പോൾ റെഡ് റിബൺ ആണെങ്കിൽ എയ്ഡ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിനൊരു മീനിങ്ങും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രീൻ റിബൺ ഉണ്ട് വൈറ്റ് റിബൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ റിബൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിബൺസും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസും എന്താണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവുക പിന്നെ നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അത് ഏത് വർഷം വന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അത് എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏതിൽ ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവുക പിന്നെ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഏത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷനോ പഠിച്ചതുപോലെ ഒരു തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല തിയറി വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളുടെ ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ജനറൽ അവയർനെസ് ബേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പോവാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് െങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ് ആണ് കമ്മിറ്റീസ് കമ്മിറ്റീസിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഏത് വർഷം വന്നു എന്നുള്ളത് ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ വരാം പിന്നെ അതുപോലെ സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം മിൽക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സും പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡേയ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏത് പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കി പോവാം ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നോക്കി പോവാം ഏതൊക്കെ വാക്സിൻ നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് ഹേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഈസ് ദ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഹേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് കോൾഡ് ചെയിൻ എന്താണ് ഐ എൽ ആർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നോക്കി പോവുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി പോവുക ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരു കളർ കോഡിങ് ഇല്ലേ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി പോവുക പിന്നെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓരോരോ പ്രൊജക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും സ്റ്റേറ്റ്
ആയിട്ടാണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് എന്നാലും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സർജിക്കലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഏത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൈക്കാട്രിയിലെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് നോക്കി പോകണം കേട്ടോ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഹാലൂസിനേഷനും ഡെലൂഷനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇലൂഷൻസ് അതൊക്കെ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാലൂസിനേഷനും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലൂഷനും ഒക്കെ ഡെലൂഷനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പോവുക ഏതിൽ നമ്മുടെ ഈ സൈക്കാട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സൈക്കാട്രിയിൽ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമക്കോളജി തന്നെയാണ് സൈക്കാട്രി ഡ്രഗ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈക്കാട്രി ഡ്രഗ്ഗും നോക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പല കുട്ടികൾക്കും പ്രയാസമാണ് സൈക്കാട്രി ഡ്രഗ്സ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് കുറച്ച് നോക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സും സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ നോക്കി അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കി വെച്ചോളൂ നിങ്ങളെ എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ സിംറ്റംസ് എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ സിംറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവുക അതുപോലെ ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് മാലിഗ്നൻ സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ആഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്ന നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ്റെ മെഡിസിൻസ് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവുക ഏതില ഈ ഫാർമക്കോളജിയുടെ കൂടെ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ലിദ്യത്തിൻ്റെ തെറാപ്പി ലിദ്യത്തിൻ്റെ തെറാപ്പിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എത്ര ഡോസ് കൊടുക്കും ലിദ്യത്തിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇമ്പാലൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലിദ്യത്തിൻ്റെ സീറം തെറാപ്പിറ്റിക് റേഞ്ച് എത്രയാണ് നേഴ്സിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ലിദ്യത്തിൽ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇ സി ടി ആണ് ഇ സി ടിന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവാണ് ആർക്ക് നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിന് പക്ഷേ ഈ ജെ പി എച്ചിന് അതുപോലെ എൻ എം പോലത്തെ എക്സാമുകൾക്ക് ആരാണ് ഈ ഇ സി ടി കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇല്ലാണ്ട് എത്ര ഷോക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ എത്ര ഷോക്ക് കൊടുക്കും എത്ര സമയം കൊടുക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇ സി ടിക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇ സി ടിയും കൂടെ നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത് പോകേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കാട്രിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോളിസം അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇപ്പോൾ കൊക്കൈനോ മരുജോനെ കന്നബീസിനോ ഒക്കെ കോമൺലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മെഡിസിൻസ് ആണ് നമ്മൾ അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതാണ് ഹാലോസിനോജന ആയിട്ടുള്ള വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പേര് വരും ഇപ്പോൾ കൊക്കയായാലും പോപ്പി ആയാലും ഓരോന്ന് തരും കന്നബീസ് ആയാലും ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണോ കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കും സോഴ്സിൽ തന്നെ വളരെ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും ചിലപ്പോൾ ഫ്ലവർ എന്ന് തരും അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് എന്ന് തരും ലീഫ് എന്ന് തരും സ്റ്റെമ്മ് റൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് തരാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ട്രിക്കി ഓപ്ഷൻസ് തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകൾ കിട്ടാറുള്ളത് എന്നൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിയിലെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്റ
ഡെലൂഷൻസ് വരിക അപ്പോൾ പരനോയിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം പേഴ്സിക്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സിക്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഡെലൂഷൻസും ഓഡിറ്ററി ഹാലൂസിനേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡിസീസ് സ്പെസിഫിക് ആയതിൻ്റെ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതൊന്ന് നോക്കി പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത് സൈക്കാട്രിയിൽ നോക്കി പോകാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സൈക്കാട്രിയിലേക്ക് അധികം അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട സൈക്കാട്രി ഡ്രഗ്സ് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം നമ്മൾ പതിയെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം സൈക്കാട്രിയിൽ നോക്കി ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓവറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കുളവാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട സൈക്കാട്രി സൈക്കാട്രിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് സൈക്കാട്രി ടെർമിനോളജീസ് കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് കുറച്ച് സൈക്കാട്രി മെഡിസിൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇ സി ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഇന്ന് നോക്കി പോവുക കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ സൈക്കാട്രിയെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവും സൈക്കാട്രി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയും സൈക്കാട്രിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ രണ്ടെന്നും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് ഇതൊക്കെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും സൈക്കാട്രിയിലും ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരും ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അറിയേണ്ടത് ഏത് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റെഫർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ റെഡിയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എക്സാം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റിനാണ് ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമ്മൾ കൂടെ നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കലും ഫൗണ്ടേഷനും കഴിഞ്ഞു ഒ ബിയും പി ഡിയും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സൈക്കാട്രിയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മേജർ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വരുന്ന ബയോ കെമിസ്ട്രിയും ന്യൂട്രീഷനും അനാട്ടമി ഒക്കെയാണ് ഇനി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസ് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മെഡിസിൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയേണ്ട ഗോൾഡൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം നിങ്ങൾ ഈ പോയിൻസ് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്ത് പോകണം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോകണം ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണതിന് മുന്നേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് പോയിൻസ് ഗോൾഡൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളിലും വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഞാൻ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് പോയിൻസ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ അമ്പത്തൊന്ന് പോയിൻസിനെ കുറിച്ച് നാളെ തന്നെ ആ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതോടു കൂടി ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ക്ലാസ് കേട്ട് നിങ്ങളൊരു നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ അമ്പത്തൊന്ന് പോയിൻസ് കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ പോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്കൊരു റഫറൻസ് നോട്ടായി അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ശനിയാഴ്ച എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്കഷനായിട്ട് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് ഡിസ്കഷൻ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൺഡേ നന്നായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം മൺഡേ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സിന് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാരണം ഒന്നുമില്ല നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുക നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് സമയം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക് സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ആ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഗോൾഡൻ പോയിൻസുമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വരിക കേട്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ